শহীদি জনতার বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর লাখো জনতার হৃদয় স্পন্দন ঐতিহাসিক তফসিলুল কোরআন মাহফিলের প্রধান আকর্ষণ ও প্রধান আলোচক হজরতুল আল্লাম মালানা দেলোয়ার হোসেন সাইদি আপনাদের সামনে এখন তফসিল পেশ করবে হজরত মালানা দেলোয়ার হোসেন সাইদি
حسند جمی و حسانی سلو علیہ جناب صدر جلسہ اسلامی سماس کلان پوری صدر سمانی تو سبابتی شیخ الحدیث اللہ ماہ حضرت مولانا شمس الدین صاحب دامت بکاتہم العالیہ اس کے محفل رونق بخش مہمان چرمنائر مرہوم حضرت مولانا اسحاق صاحب رحمت اللہ علیہ انتم خلیفہ شہت علی پیر صاحب حضرت مولانا ابو البشر صاحب مد جلہ العالی اسکر محفل ایر شمانی تو مفسر انتر جاتی کھیتی شمپن نو مفسر قرآن دیش بورن نو بانگلہ دیشر شش سستانی و عالم دین شیخ الحدیث اللہ ماہ حضرت مولانا ابو القاسم محمد صفات اللہ حضرات علماء کرام اس کے محفل آگو تو چٹو گرام پرشو بڑتی جلا شمو ہو ایمو پرشو بڑتی دیش تھے کہ آگو تو شمانی تو بھائی را پردار آڑا لیر ماں ایمو بونے را شپری و شنگ بدیک منڈولی السلام علیکم و رحمت اللہ تعالی و برکاتہو امرہ اللہ سبحانہ و تعالی اردار ورے شکر گزار ہوت چھی جنی چٹھو کرام اسلامی شماس کلن پوری شہد کرتی کہایا جیتو تا دیر پوچیش تمو بارشی کی تفسیر القرآن محفیل راس کے لئے تری تیو دیبو سے اما دیر کے حضیر ہوار توفیق انایت کرے چھن مونی بیر دور بارے نوتو سیرے شکری آدائی کری بول چھی الحمدللہ ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہ کا وعظیم سلطان کا ہمنا مہان اللہ سبحانہ و تعالی پرشم شا کو لینے لام کرون پرشم شا کا پاور ایک مطر و مالیک ہو چھن کہ اللہ تعالی شکل پرشم شا ایک مطر و مالیک تینی تینی آما در کے سشتی کو رچھن تینی ای پرتی بھی سشتی کو رچھن تینی آکار سشتی کو رچھن باتار سشتی کو رچھن اے جا مار بولا را گے پانجری سلپو کو سٹھیٹ ایک جون پر چالو اکاس تمہار باتاس تمہار زمین تمہار جبہوے بول لو ایٹی بس تو پتہ شب کی سور مالی کبول مطرو اللہ سبحانہ ہوا تعالی شکل پر سمشا تار جن بوک بھرے بولی الحمدللہ شیمہان اللہ رب العالمین آمد ایر کے قرآن دیئے چھے تفسیر محفیل راست کے تری تیو دی بوش باقی ایسے ہر پتو مطر دوئی دی اے دو دین پر ای مانٹ کھا کھا کرتے تھک بے اے جنتی پوری بے شاہد تھک بے ہمارے بسر پور جو دی اللہ تعالی مدر کے حیات راکھن اے بوں اکھانے جو دی امر آشتے پاری تا ہو لے ارک بر آشا ہو لو بولتے بولتے تین تی رات چولے گا لو پاس دینے شموئے سروتیر چاہیتے ہو دروتو کو دیتے شموئے چولے جائے شموئے کارو جو نو پکھا کرے نا تین دین امر آرو چونا کرے سی سورہ الرحمن علم القرآن اے شب دے رو پورے اے آیت چی رو پورے اے باک پوٹی رو پورے تینی آما در کے قرآن شکھے چھے اے بان تینی سشتی جگو تیر اوپرے بیشش کرے مانو سے بان زین جا تیر اوپرے جو تو دایا کرے چھے شب تھے کے سشتو دایا ہو چھے 
আমাদেরকে তিনি কোরআন দিয়েছেন সোবাহান আল্লাহ বলি এবং এই একটি সুরা যে সুরার মধ্যে আল্লাহ তালা মানুষ এবং জেনকে একত্রিত করে সম্বোধন করেছেন এরকম কোন সুরায় মানুষ আর জেনেদেরকে একত্রিত করে সম্বোধন করেন নাই ইয়া মা সারাল জিন নিউল ইনস জেন এবং ইনসান একসাথে সম্বোধন করা হয়েছে এই সুরাটিতে এবং আল্লাহ তালা তার অসংখ্য নিয়ামতের কথা বারবার স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেছেন सर्वश्रेष्ठ प्रमाण कुरान दिए सृष्टि अंधकार झेड़े दें ना हाथड़े हाथड़े मरबे जावर चलार पथ नाई आल्ला सृष्टि कर पथ दिए सुबहान এবং এর ব্যাখ্যা তো কোনো শেষ নাই পঁচিশ বছর ধরে তো এই মঞ্চে কথা বলে আসতেছি চল্লিশ বছর ধরে আল্লাহ তালা কথা বলাচ্ছেন এবং আমার থেকে মৌলানা সেবাতুল্লাহ সাহেব আরো বেশি বলেছেন যেহেতু তিনি আমার সিনিয়র আমি মাদ্রাসা থেকে পাশ করার অনেক আগে তিনি পাশ করে বেরিয়েছেন এবং কোরআনে কারিমের তফসির নিয়ে তিনি এই ভূখণ্ডে ঘুরে বেরিয়েছেন তো যারাই কোরআনের কথা বলেন বলতেছেন বলতেছেন শেষ নাই যদি এটা পুরান লাগত তাহলে আপনারা মাহফিলে আসতেন না যে কি প্রত্যেক দিন এক ধরনের কথা শুনতে ইচ্ছে করে না আপনারা আসতেন না কথা ঠিক কি না কিন্তু পঁচিশ বছরে যত কথা বললাম সমস্ত কথার মধ্যে নতুনত্ব আছে ক্রমান্বয়ে আল্লাহ রব্বুর আরমিন আমাদেরকে এই কথাগুলি শোনার তৌফিক দিয়েছেন আর যত শুনি তত মজা লাগে সুবাহ আল্লাহ বলেন সুবাহ আল্লাহ এর থেকে মজার কেতাব এর থেকে স্বাদের কেতাব এর থেকে নিয়ামত এর থেকে আল্লাহর দয়া আর কিছুই নাই যে তিনি দয়া করে আমাদেরকে কোরআন শরীফ দিয়েছেন সুবাহ আল্লাহ আল্লাহ তালা বলছেন নবী আপনি বলুন তমাম পৃথিবীর সমস্ত জলরাশি সমস্ত পানিগুলো যদি কালি হয়ে যায় আর তাই দিয়ে যদি আমার রবের কালেমার ব্যাখ্যা লেখা যদি শুরু হয়ে যায় লিখতে লিখতে তামাম পৃথিবীর সমস্ত পানিগুলি শেষ হয়ে যাবে আমার রবের কালামের ব্যাখ্যা লেখা শেষ হবে না এ হচ্ছে সেই কিতাব আল্লাহ পাক বলছেন আর রহমান আল্লাম আল কোরআন তিনি দয়াবান তিনি তোমাদেরকে কোরআন শিখাইছেন সুবাহান আল্লাহ গতকাল এই কোরআন সম্পর্কে অনেক কথা আপনাদের সামনে আমরা আলোচনা করেছি মনে আছে না সেসব কথা ভাই আজকে বলতে চাই কালকের কথার পুনরাবৃত্তি করে যে কোরআন হচ্ছে মহাবিশ্বের মহা ও শব্দটা মনে আছে আপনাদের কোরআন হচ্ছে মহাবিশ্বের মহাবিশ্বয় এর থেকে আশ্চর্যজনক কিতাব আল্লাহর পৃথিবীতে আর নাই যদি বলা হয় পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি তেলাবাদ করা হয়েছে পড়া হয়েছে কোন কিতাব কি বলবেন আপনি পৃথিবীতে এমন কোন একটি সময় নাই এমন একটি মুহূর্ত নাই যখন পৃথিবীর কোন না কোন জায়গায় আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কালাম উচ্চারিত না হয় কোন না কোন জায়গায় কোরআন শরীফ তেলাওয়াত হচ্ছেই আর রমজান মাস হচ্ছে কোরআন তেলাওয়াতের মৌসুমে বাহার বসন্তকাল বাড়িতে গাড়িতে মসজিদে শহরে বন্দরে সর্বত্র সারাদিন সারা রাত তেলাওয়াত আর তেলাওয়াত চলতে থাকে বিশ্ব জুড়ে সুবাহান এই কোরআন 
এর মতো আর একখানি কেতাব গোটা বিশ্বের মানুষের কাছে আর নাই এবং এই কোরআন সম্পর্কে আল্লাহ তালা চ্যালেঞ্জ করেছেন আমি আপনাদের সামনে বলছিলাম এই আয়াতটি আল্লাহ তালা বলছেন যদি বলুন হে নবী সারা পৃথিবীর সমস্ত জেন আর মানুষ যদি একত্রিত হয় এই ধরনের একখানা কোরআন শরীফ বানাইতে যদি তারা একত্রিত হয় জ্যাক জেল কোরআন তারা বানাবে জেন মানুষকে সহযোগিতা করবে মানুষ সহযোগিতা করবে জেনকে কেমন পর্যন্ত চেষ্টা চালাবে পৃথিবীর সমস্ত মানুষ এ কোরআন শরীফের মতো একখানা কোরআন বানাইতে পারবে না মিশরের খ্যাতনামা বিজ্ঞানী ডক্টর রশিদ খালিফা কম্পিউটারের মাধ্যমে কোরআনে করিমের উপর ব্যাপক গবেষণা করলেন এবং এই গবেষণা করে তিনি অবাধ বিস্ময় লক্ষ্য করলেন যে গোটা কোরআনের সর্বত্র এক অভিনব বিস্ময়কর গাণিতিক বন্ধন রয়েছে কোরআন মানুষ যত রিসার্চ করছে ততই অবাক হয়ে যাচ্ছে সমগ্র কোরআন যেন উনিশের উনিশ এই অঙ্কের একটি বিরাট বন্ধন দিয়ে গোটা কোরআনকে যেন বেঁধে রাখা হয়েছে যেমন আমরা পড়ি বিসমিল্লাহি এর মধ্যে বা থেকে শুরু করে মিম পর্যন্ত কটি অক্ষর আছে উনিশটি অক্ষর আছে এই উনিশটি অক্ষরের প্রথম দিনই বলেছিলাম প্রতি অক্ষরে অক্ষরে দশ দশ করে নেই তো আল্লাহ দেন কিন্তু বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন ভাবে চিন্তা করেছেন গবেষণা করেছেন তারা গবেষণা করে দেখলেন যে গোটা কোরআনের সুরা সংখ্যা হচ্ছে একশো চোদ্দ এর প্রত্যেকটি সুরার উপরে একটা করে বিসমিল্লাহ রহমান রহিম লেখা আছে শুধু একটি সুরায় নাই সেটা কোনটি এ কোরআন হচ্ছে বিশুদ্ধতার আরেকটি প্রমাণ সুরায় তো অবাই বিসমিল্লা নাই সেটা কি সেটা হলো কোরআন শরীফ আল্লাহ যেভাবে নাজিল করতে বলেছেন হাজরত জিব্রাইল সেইভাবেই নাজিল করেছেন প্রত্যেকটি সুরা নাজিল করার শুরুতে আল্লাহ যেভাবে বিসমিল্লা বলতে বলেছেন সেইভাবেই এসেছে সুরায় তো অবায় আল্লাহ রব্বুল আলমিন বিসমিল্লা বলেন নাই হজরত জিব্রাইল বলেন নেই নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম লিখবার সময় বিসমিল্লা বলেন নেই তাহলে বোঝা গেল কোরআন শরীফের প্রত্যেকটি সুরার মধ্যে এবং বিন্যাস করার মধ্যে অথেন্টিসিটি এর পিউরিটি এর অরিজিনালিটি রক্ষা করা হয়েছে মিয়া বিল মিয়া হান্ড্রেড পার্সেন্ট এক চুলো কম নাই সুবাহন আল্লাহ এখন উনিশ দিয়ে কোরআনের মধ্যে একটা বন্ধন আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন এখন সুরা হয়েছে একশো চোদ্দ যা উনিশ দিয়ে ভাগ করা যায় না উনিশ দিয়ে ভাগ করতে হলে তাহলে একশো চোদ্দটা সুরার প্রত্যেকটা শিরোনামে একটা করে বিসমিল্লাহ রহমানের আসা দরকার কিন্তু আসছে একশো কয়টায় তেরোটায় কিন্তু আল্লাহ তালা হিসাবে গরমিল করেন নেই সুরায় আন্নামলের মধ্যে শিরোনামে একবার বিসমিল্লা বলা হয়েছে আমার সুরাটির ভিতরে গিয়া আল্লাহ রব্বুল আলমিন আর একবার বলে দিলেন একশো চোদ্দ হলো কিনা একশো চোদ্দ উনিশ দিয়ে বাক করা যায় সোহান আল্লাহ বলতে ইচ্ছা করে না আল্লাহ তালা পুরাই দিলে এভাবে গোটা কোরআন শরীফ আপনি যদি লক্ষ্য করেন রিসার্চ করেন তো দেখতে পাবেন যে উনিশ দিয়া কিভাবে এটাকে গেথে রাখা হয়েছে পবিত্র কোরআন মসজিদে আল্লাহ এই শব্দটি এসেছে দুই হাজার ছয়শো দুই দুই হাজার ছয়শো অষ্টানব্বই বার কোরআন শরীফের মধ্যে আল্লাহ এই শব্দটি দু হাজার 
শত আটানব্বই বার এসেছে যা উনিশ দিয়ে ভাগ করা যায় এই কোরআন শরীফের মধ্যে রাহমান শব্দটি এসেছে সাতান্ন বার যা উনিশ দিয়ে ভাগ করা যায় রহিম শব্দটি এসেছে একশো চোদ্দ বার একশো তেরো বার যা উনিশ দিয়ে ভাগ করা যায় এভাবে গোটা কোরআনের পাড়া সুরা শব্দ সব যদি আলাদা আলাদা করা হয় তাহলে সবগুলিকে এর যোগ ফলকে উনিশ দিয়ে ভাগ করা যায় এখন আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলছেন এক কল্যাণময় কেতাব আমি আপনার উপর এটাকে অবতীর্ণ করেছি এই জন্য যাতে করে মানুষ এর আয়াতগুলি চিন্তা করে গবেষণা করে অনুধাবন করে এবং যারা জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তি তারা যেন এর দ্বারা উপদেশ গ্রহণ করে এখন জ্ঞানী আর বুদ্ধিজীবী দুই রকমের হয় জ্ঞান আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে আর বুদ্ধি চায় এগুলি মানুষের খানিকটা মন মস্তিষ্ক প্রসিত এই জন্য আমাদের দেশে যত বুদ্ধিজীবী আছে অধিকাংশ বুদ্ধিজীবীরা কোরআনের কাছে নাই ঠিক কি না কোরআনের কাছে নাই আর কোরআনের কাছে নাই বলে বুদ্ধি ছাড়াই মাথায় তাদের চুলও থাকে না যত বুদ্ধিজীবী তাকায় দেখবেন মাথায় চুল নাই বুদ্ধির জ্বালায় চুল সব উঠে চলে গেছে মাথার দশা হয়েছে ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট আল্লাহ ইলেম দেন ইলেম দেন কে আল্লাহ দেখেন কোরআনে করিম আল্লাহ কি বলছেন আল্লাহ পাক বলছেন আমি লোকমান কে জ্ঞান দান করেছি লোকমান কে জ্ঞান কে দিলে আমি দাউদ এবং সোলাইমান কে ইলেম দান করেছি সমস্ত নবীরা কেউ বুদ্ধিজীবী ছিলেন না সব ছিলেন জ্ঞানী আল্লাহ নিজেকে কোরআন শরীফে কোথাও আকিল বুদ্ধিমান বলে আল্লাহ নিজেকে কোয়ালিফাই করেন নেই আল্লাহ বলেছেন আলিম সব জানতা তিনি সুমান উল্লাহ তিনি সব কিছু জানেন এই জন্য কোরআন শরীফে বলা হয় না যে আল্লাহ তুমি আমার বুদ্ধি বাড়াই দাও আছে এরকম কোন আয়াত বলেন আছে নাই কি আছে রব্বি জিদিনি হেলমা বলেন রব্বি জিদিনি হেলমা রব্বি गवेषणा कर बुझे एवं बुझे निजे पथ ठीक कर पक्ष अति साम्प्रतिककाले एक आरब मुसलिम स्कलार जार नाम हम डर तारेक अल सुदान তিনি কোরআনে ব্যবহৃত কতগুলি শব্দের উপরে তিনি গবেষণা করেছেন এবং এই গবেষণার পর পরিসংখ্যানগত উপাত্ত যাকে স্ট্যাটিস্টিক্যাল ডাটা বলা হয় এই ডাটা তিনি লাভ করেছেন এবং এই ইন্টারনেট এবং ওয়েবসাইটের মাধ্যমে গোটা পৃথিবীতে তিনি ছড়িয়ে দিয়েছেন ডক্টর সোয়াইদ সোয়াইদান তার উদ্ভাবিত এই বিষয়গুলির মধ্যে তিনি বলেছেন গোটা কোরআনের মধ্যে আল্লাহ তালা এক গাণিতিক বন্ধন এক সংখ্যাতত্ত্বের দিক থেকে একটি সুদৃঢ় বন্ধনের সৃষ্টি করেছেন যা অবাক কাণ্ড এটা যদি আল্লাহ না হতো তাহলে সংখ্যাতত্ত্বের দিক থেকে পৃথিবীর মধ্যে কোরআনের মতো এমন কোন গ্রন্থ পৃথিবীতে আর নাই যেমন তিনি বলেছেন গোটা কোরআনে দুনিয়া আর দুনিয়া এর অর্থ হল ইহ জগৎ এই শব্দটি এসেছে একশো পনেরো বার তাহলে আমরা দুই জগতের নাম জানি একটা হলো ইহ জগৎ আর একটা কি বলেন সবাই পর জগৎ দুনিয়া শব্দটি এসেছে একশো পনেরো বার গোটা কোরআন শরীফে আখেরাত পর জগৎ শব্দটি এসেছে একশো পনেরো বার আলমালাইকা ফেরেস্তাগণ 
এই শব্দসী এসেছে অষ্টাশি বা এই পৃথিবীতে যেমন ফেরস্তা শক্তি আছে তেমন আবার শয়তানি শক্তিও আছে তো ফেরস্তা গণ এই শব্দটি গোটা কোরআনে এসে এসেছে অষ্টাশিবার আর শয়তান শয়তান গুলো এই শব্দ এসেছে অষ্টাশিবার হায়াত আর ম দুনিয়ায় আসলে মরা লাগবে ঠিক কিনা হায়াতের বিপরীত কি ম আল হায়াত জীবন এই শব্দটি কোরআনে এসেছে একশো পাঁচচল্লিশ বার আর ম এই শব্দটিও এসেছে গোটা কোরআনে একশো পাঁচচল্লিশ বার আন্নাস মানে কি মানুষ জনগণ এই জনগণ মানুষ এই শব্দটি এসেছে গোটা কোরআনের মধ্যে তিনশো আটষট্টি বার আর আন্নাসের পরে মানুষের পরে আর রসুল অর্থাৎ মানুষদেরকে হেদায়ত করার জন্য নবীরা এসেছে মানুষদের হেদায়তের জন্য কারা আসছে নবী বা রসুল তো নাস শব্দটি এসেছে তিনশো আটষট্টি বার আর রসুল গণ এ শব্দ আসছে তিনশো আটষট্টি বার জাকাত জাকাত দিলে বরকত হয় এই জন্য জাকাত শব্দটি এসেছে কোরআন শরীফে বত্রিশ বার আল আল বারাকা এই শব্দটিও এসেছে বত্রিশ বার আমরা কোরআন থেকে আমাদের লোকেরা কোরআন থেকে তাবিজ তালাশ করে আহারে কপাল আর বিজ্ঞানীরা কি তালাশ করতে দেখছে কি তালাশ করতেছে এর দ্বারা মানুষ চমৎকৃত হচ্ছে এবং বিশ্বাস করতেছে এটা আল্লাহর কালাম না হলে সংখ্যা তত্ত্বের ভিত্তিকে ভিত্তিতে এটা এত ভারসাম্যমূলক হইতে পারত না নারী এবং পুরুষ আল্লাহ সৃষ্টি করেছে আর রাজুল পুরুষ এ শব্দটি এসেছে চব্বিশ বার আলমারা নারী এই শব্দটি এসেছে চব্বিশ বার মাস কয়টা বছরে মাস কয়টা আশ্বার এর অর্থ হলো মাস এই শব্দটি এসেছে বারো বার আর কতদিনে এক বছর হয় আলিয়াও অর্থাৎ দিন এই শব্দটি এসেছে কোরআনে তিন শত পঁয়ষট্টি বার জান্নাতের ওয়াদ আল্লাহ করেছেন আর জাহান নামে শাস্তির ভয় দেখিয়েছেন জান্নাতের ওয়াদা এসেছে গোটা কোরআনে এক হাজার বার আর জাহান নামের শাস্তি প্রদানের কথাও এসেছে এক হাজার বার আল আমর হুকুম আদেশ ভালো কাজের আদেশ দাও অন্যায় কাজ থেকে ভিড়ায় রাখো আল আমর এই শব্দটি এসেছে গোটা কোরআনের মধ্যে এক হাজার বার আর নাহিউ নিষেধ এ সটাও এ শব্দটাও এসেছে এক হাজার বার কোরআনে কারিমের মধ্যে কিছুকে করা হয়েছে হালাল আর কিছুকে করা হয়েছে হারাম হারাম শব্দটি এসেছে দুইশো পঞ্চান্ন বার হারাম শব্দটিও এসেছে দুইশো পঞ্চাশ বার ওটাও দুইশো পঞ্চাশ এটাও দুইশো পঞ্চাশ উনিশ দিয়ে যে বন্ধন হল এবং সংখ্যা তত্ত্বের ভিত্তি থেকে যে বন্ধন হল কোরআনে কারিমের মধ্যে আল্লাহ তালা বলেছেন আলাইহা তেসা আতা আসা এর উপরে রয়েছে উনিশ গোটা কোরআনের মধ্যে সংখ্যা তত্ত্বের দিক থেকে এমন রহস্যময় গাণিতিক সূত্রে গর্জিত এমন বিস্ময়কর কিতাব আল্লাহর পৃথিবীতে আর আসে নাই সুবাহন আল্লাহ রবীন্দ্রনাথ বলেন আল্লাহ তালা বলেন তারা কি কোরআন সম্পর্কে চিন্তা করে না গবেষণা করে না এই কোরআন যদি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছ থেকে আসত তাহলে কোরআনের ভিতরে যথেষ্ট অসঙ্গতি তোমরা দেখতে পেতে কোরআনের ভিতরে কোন অসঙ্গতি কোন অসামঞ্জস্যপূর্ণ কোন কথা কোরআন শরীফে নাই এটি আল্লাহ রবুল আলমিনের বাণী এই বাণী তিনি পাঠিয়েছেন নবীদের উপরে যত কেতাব আসছে পৃথিবীতে সব কেতাব আল্লাহ নবীদেরই দিয়েছেন 
একশো চারখানা কেতাব আসছে একশো খানা হচ্ছে সাহিবা আর চারখানা হলো বিশাল আকারের এই কেতাব মানুষের জীবনে যেমন তিনটা কাল আছে মানুষের জীবনে একটা হলো শৈশব আর একটা হলো যৌবন আর একটা হলো বলেন বার্ধক্য তিনটা এই পৃথিবীর ওই রকম তিনটা কাল এই পৃথিবীর এক সময় শৈশব ছিল আর এক সময় যৌবন এলো আর এক সময় বার্ধক্য এলো আদম আলাহ সালামের পর থেকে নিয়ে নু আলাহ সালাম পর্যন্ত পৃথিবী ছিল শৈশব কাল শৈশবকালে মানুষের জন্য কোন শরীয়ত আসে না শৈশবকালে আজকে এখানে ছোটদের সমাবেশ হয়েছিল কিশোরদের তার অনেক প্রশ্ন করেছে মজার মজার প্রশ্ন করেছে যে সব প্রশ্ন শুনলে আপনাদের মনে হবে যে এরা আমাদের চাইতে তো বুদ্ধিমান হয়ে গেছে আর হয় স্বাভাবিক যেহেতু রুহুগুলো তো সব এক সময় বানানো ছিল রুহু সব মুরুব বিচিন্নির রুহ তাদের প্রশ্নগুলি এমন ছিল তো এরা ছিল এরা ছোট তারা প্রশ্ন করেছে যে আমরা যদি কোন কবিরা গুণা করি তাহলে আমাদের আমল নামে কোনো পাপ হবে কিনা তাহলে তোমাদের তো কোনো কবিরা সবিরা কিছুই নেই তো আদম আলাহ সালাম থেকে নিয়ে নু আলাহ সালাম পর্যন্ত হল পৃথিবীর শৈশব কাল সেই জন্য তক সেই সময় যত ওহি এসেছে সেই ওহিকে বলা হয় ওহি তাকবিনি নু আলাহ সালামের পরে থেকে ইব্রাহিম আলাহ সালাম পর্যন্ত তখন পৃথিবী যৌবন এসে গেছে পৃথিবীর তখন থেকে যে ওহিগুলো হলো সেই ওহিকে বলা হয় ওহি তাসিরি এটা শরীয়ত নাজিল হয়ে গেল ইব্রাহিম আলাহ সালামের সময় এসে পৃথিবী বার্ধক্যে পড়ে গেল ইব্রাহিম আলাহ সালামের আগ পর্যন্ত কোন নবীর চুল দাড়ি পাকে নাই কোন মানুষেরও চুল দাড়ি পাকে নাই ইব্রাহিম আলাহ সালামের সর্বপ্রথম তার দাড়ি আয়নায় ধরা পড়ল দাড়ি সাদা হয়ে গেছে তিনি প্রশ্ন করলেন এটা কি এটা কি হচ্ছে আমার আল্লাহ জবাব এলো এটি তোমার মর্যাদা বৃদ্ধি কর এটা তোমার সম্মান তো পৃথিবী পৃথিবীতে আল্লাহ রব্বুল আরামিন যত নবী এসেছেন নু আলাহ সালাম এর পর্যন্ত ওহি তাকবিনি ছিল তখন পৃথিবী কেমনে সৃষ্টি হলো কি করতে হবে না করতে হবে ইত্যাদি সম্পর্কে সাধারণ ওহি আসতে ছিল আর নু আলাহ সালামের পরের থেকে নিয়ে যৌবন কাল এসেছে তাই শরীয়ত নাজিল হতে থাকলো নামাজ রোজা হজ জাকাত ইত্যাদি আর আল্লাহ তারা বললেন আমি রসুলদের কাছে এগুলি আমার এই কথাগুলি পাঠিয়ে দিলাম যাতে করে মানব গোষ্ঠী এগুলি অনুসরণ অনুকরণ করতে পারে সুরাই হাদি আল্লাহ তারা বলছেন কাছে সুস্পষ্ট নিদর্শনাদি এবং কিতাব সহকারে তাদের পাঠিয়েছি সেই সঙ্গে তাদেরকে দিয়েছি আমি সুবিচার করার জন্য ইনসাফ ও সুবিচারের উপরে প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য আমি তাদেরকে মিজান দিয়েছি এক দিলাম বাইজেনাদ আর এক দিলাম কিতাব আর এক দিলাম মিজান সমস্ত নবীদেরকে আল্লাহ তালা তিনটি জিনিস দিয়েছেন বলুন তো কয়টা জিনিস তিনটি একটা হলো বাইজেনাদ আর একটা কি বলেন আপনারা কিতাব আর একটা দিলেন মিজান মিজানের অর্থ করা হয়েছে ইংরেজিতে জাস্টিস বাংলায় বলা হয়েছে সুবিচার তবে সুবিচার বলেন আর জাস্টিস বলেন কোন শব্দ দিয়ে এই মিজানের হুবহু এর অর্থের হক আদায় করা যায় না কারণ সুবিচার আপনার মনের যে ব্যাপারটা এইটা দিয়ে এটা তো মিজান দিয়ে মাপা যাবে না আপনি আপনার মাকে কতটা ভালোবাসতেছেন আপনার পিতাকে কতটা বাসতেছেন স্নোত আপনার সন্তানদেরকে কতটা দিচ্ছেন এগুলি আপনার কোন মালা পালায় মাপার জিনিস নয় এই জন্য আল্লাহ রবুল আরামের নবীদেরকে তিনটি জিনিস দিলেন একটা দিলেন বাইয়ানাত 
অর্থাৎ তাদের চরিত্রের মধ্য দিয়ে প্রমাণ হতো ইনি আল্লাহর নবী সুবাহান আল্লাহ বলুন কোন নবীর কপালে লেখা থাকে নাই যিনি নবী তাদের চরিত্র দিয়ে প্রমাণ হয়ে যেত তারা আল্লাহর নবী নবীদের কোনো ভুল নাই নবীদের কোনো গোনা নাই সুবাহান আল্লাহ বলুন তো আল্লাহ তালা এইভাবে করে আল্লাহ তালা খেতাব নাজিল করলেন এবং নবী করিম সাল্লাম যখন এলেন পৃথিবীতে তখন আল্লাহ তালা শরীয়তকে পূর্ণ করে দিলেন আগের নবীদের উপরে নামাজ ছিল রোজা ছিল সবকিছু ছিল কিন্তু নবী করিম সাল্লাম যখন পৃথিবীতে এলেন আল্লাহ তালা পরিপূর্ণ একটি জীবন ব্যবস্থা তাকে দান করলেন সেই জীবন ব্যবস্থার নাম কোরআন এই কোরআন দিয়ে লক্ষ্য করুন এই কোরআন দিয়ে নবীজি মানুষদেরকে শুধু তেলাওয়াতের জন্য দেন নাই কোরআন দিয়ে একটি সমাজ নিজে কায়েম করলেন সোহান আল্লাহ বলেন রাসুল এবার প্রেসিডেন্ট হয়ে গেলেন আল্লাহ নবী কি হলেন প্রেসিডেন্ট হলেন রাষ্ট্রপতি হলেন আল্লাহর নবী রাষ্ট্রপতি হলেন কোরআন হলো সংবিধান কোরআন হলো কনস্টিটিউশন এই কোরআনের আইন যখন নবীজি চালু করে দিলেন সমাজে চুরি বন্ধ হয়ে গেল ডাকাতি বন্ধ হল জেনা বন্ধ হল সন্ত্রাস বন্ধ হল ধর্ষণ বন্ধ হল মানুষ তার দরজা খুলে ঘুমাবার সুযোগ পেয়ে গেল যারা কাভের ছিল মদিনা রসুল্লার জীবনের শেষ দিকে যারা কাভের ছিল তারা চিন্তা করল যে আমরা তো এই লোকটার সাথে খামোখাই দুর্ব্যবহার করেছি আমরা তাকে ধর্মের দুশ্মন মনে করেছি আসলে তিনি তো কারো ধর্মের দুশ্মন না তিনি তো মন্দির ভাঙ্গেন না তিনি তো কোনো অমুসলিমকে মারধর করেন না বরং তিনি এসছেন পৃথিবীতে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করার জন্য খ্রিস্টান ইহুদি মুসলিম প্রত্যেকটি জাতি তিনি প্রয়োজন মিটাচ্ছেন তিনি মানুষের হক আদায় করছেন বেকার ভাতা দিচ্ছেন বুড়ো মানুষকে ভাতা দিচ্ছেন সম্মান দিচ্ছেন আজকে আর কারো ক্ষুদার কষ্ট নাই সমস্ত মানুষ আরামে সুখে শান্তিতে বসবাস করছে আল্লাহ তালা এই দৃশ্যটা তুলে ধরেছেন সোরায় নসরের মধ্যে আল্লাহ তালা বলছেন যখন তোমরা দেখতে পাবে ইসলামের বিজয় এসেছে যখন আল্লাহর মদত হবে যখন ইসলামের বিজয় আসবে তখন দেখতে পাবে লোকেরা দলে দলে ইসলামের মধ্যে প্রবেশ করতেছে সুবাহামের জীবনের শেষ দিগে আরো ভূখণ্ডে কোন অমুসলিম ছিল না সব পড়েছে মোহাম্মদ রসুল্লাহ কালিমা পড়ে মুসলমান হয়ে গিয়েছে কেউ আর বিরোধিতা শত্রুতা নবীজির সঙ্গে করে নাই নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম চুরি বন্ধ করেছেন ডাকাতি বন্ধ করেছেন জেনা বন্ধ করেছেন আমি এসে শুনতেছিলাম মৌলানা হজরত মৌলানা আবুল কাসেম মোহাম্মদ সেফাতুল্লাহ সাহেব আল্লাহ তাকে হায়াতে তৈয়বা সেহাতে কুল্লিয়া দিন তিনি আলোচনায় সন্ত্রাসের ব্যাপারে কথা বলতেছিলেন যারা আজকে পৃথিবীতে সন্ত্রাসের বাবা না সন্ত্রাসের দাদা ওরা আমাদেরকে বলে সন্ত্রাসী ঠিক কিনা পৃথিবীতে সন্ত্রাস নির্মূল করেছে ইসলাম সন্ত্রাস নির্মূল করেছে কে ইসলাম সন্ত্রাস নির্মূল করে দিয়েছে পৃথিবী থেকে এই পৃথিবীতে সর্বপ্রথম সন্ত্রাস বিরোধী দোয়া করেছেন আমার জাতির পিতা কে আমার জাতির পিতা চিল্লা বলুন এই ব্যাপারে কোন কম্প্রোমাইজ নেই পিতা বেশি হওয়া সুলক্ষণ না কুলক্ষণ মুসলিম মিল্লাতের পিতা তো একজনই হজরত ইমরাহিমানাম আল্লাহর ঘর নির্মাণ করলেন এই ঘর নির্মাণ করতে গিয়ে তার কাছে সিঁড়ি ছিল না 
লিফ্টও ছিল না পাথর দিয়ে ঘরটা তৈরি করেছেন এই ঘর তৈরি করতে গিয়ে একটা পাথর উপরে তিনি দাঁড়াতেন তিনি রাজমিস্ত্রির দায়িত্ব পালন করেছেন আর একজন লোক হেল্পারের দায়িত্ব পালন করেছেন তিনিও নবী ছিলেন বলুন তো কে মার্শাল তিনি পাথরগুলো উঠিয়ে দিচ্ছিলেন তার হাতে প্রয়োজন মাফিক যত উপরে পাথর রাখতে হবে যে পাথরের উপরে তিনি দাঁড়ায় কাজ করতেন ওই পাথরটা লিফ্টের মতো উঁচা হইত আবার যখন নামার প্রয়োজন হতো পাথরটা আস্তে করে নেমে যেত তিনি নেমে আসতেন সে পাথরটা কি শেষ হয়ে গেছে না আছে কোন জায়গায় আছে মক্কা শরীফে মাতাফের মধ্যে নাম কি सम्पन्न कर जर पिता इब्राहिम आलिस्लम तरह कलिजार टुकड़ा सन्तान के लिए घर निर्माण पर बाप बेटा दूजने मिले हाथ तुले रबर दरबार হজরত ইব্রাহিম আলাহিসাল্লাম দোয়া করলেন রব্বি আমার রব তুমি দয়া করে এই শহরকে নিরাপত্তার শহর বানাইয়া দাল্লাহ তালা তুমি দয়া করে এই শহরকে নিরাপত্তার শহর বানাও দোয়া কবুল হইল না হয় নাই হয়েছে কি না আল্লাহ রব্বু না নামিন জবাবে বললেন ওমান দেখানাহু কানা আমিনান যেই এই ঘরে প্রবেশ করবে হারাবে প্রবেশ করবে তাকে নিরাপত্তা দেওয়া হবে মক্কা মদিনায় হারামায়ুন শরীফ আইন যারাই যাচ্ছে তারাই নিরাপত্তা লাভ করতেছে সুবহানাল্লাহ গেছেন না আপনারা যারা জান নাই আল্লাহর জন্য যাওয়ার তৌফিক দেয় আমরা বলি আমিন আমি বারবার এ কথা বলেছি হলিডে করার জন্য ছুটি ভোগ করার জন্য টাকা নিয়ে পয়সা নিয়ে প্যাকেজ ট্যুর করে সিঙ্গাপুর কলকাতা বোম্বে দিল্লি হংকং ব্যাংকক যেখানে খুশি সেখানে চলে যাচ্ছে হলিডে করার জন্য খামোখা পয়সা নষ্ট করতেছে হাবি জেবি দেখতেছে হলিডে করতে যাবেন আপনি যদি পয়সা কিছু আছে যদি কোথাও যেতে চান হস যার হয়ে গেছে হলিডে করার জন্য রমজান বড়কে মাক্কা আল মুকাররামা মদিনা আল মুনাবরা চলে যান কপাল খুলে যাবে সুবাহ মুসলমানদের আল্লাহ কত বড় নিয়ামত দিছে চোখ দিয়ে তাকায় তাকায় দেখবে কত বড় নিয়ামত কালো একটি ঘর কালো পাথর তাও সমান সাইজের না কোনটা ছোট কোনটা বড় কোনটা ব্যাখ্যা কোনটা তেড়া এই কালো পাথর দিয়ে একটি ঘর তৈরি করা কালো কাপড় দিয়ে ঢাকা কোন শৈল্পিক সৌন্দর্য এখানে নাই কিন্তু আমার কাছে মনে হয় সারা পৃথিবীর সকল সৌন্দর্য এই ঘরের মধ্যে আছে তাকাইলে চোখ ফিরেই ইচ্ছা করে না শুধুই দেখতে ইচ্ছে করে আল্লাহ তালা তুমি এই ঘরের আজমত বাড়ায় দাও এ ঘরের সম্মান আরো বাড়াও দুনিয়ার কোন কাফের কোন বেইমান যদি হারাম আইনের শরীফ আইনের দিকে হাত বাড়ায় সে হাতকে আল্লাহ চিরকালের জন্য বস করে দাও এখানে যেই যায় সে নিরাপত্তা লাভ করে চুরি নাই ডাকাতি নাই ওরা আমাদের একয় সন্ত্রাসী ইউরোপ এবং আমেরিকায় যারা গেছেন জানেন বাজার ঘাট বন্ধ হয়ে যায় বিকেল চারটার মধ্যে পাঁচটা ছয়টা পর্যন্ত খোলা রাখে না কেন দেশে ভদ্র লোক তো বেশি কোথা দিয়ে লুটপাট চুরি মারা করবে ঠেকাইতে পারে না লোকেরা কয় হুজুর আমেরিকা একেবার স্বপ্নের দেশ সব পেশির দেশ আমেরিকা সভ্য দেশ কি সভ্য তা তো আমরা দেখছি মাত্র কয়েক ঘন্টা বিদ্যুৎ ছিল না নিউ ইয়র্ক সিটিতে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মানুষ নেমে গেল রাস্তায় নিউ ইয়র্কে জেনা করলো পাইকারি ধরে মানুষ হত্যা করলো জনমের মতো ভাঙচুর করিয়া 
শেষ করে ভালাইলো সব আমার লুটপাট হইল তখন পত্রিকা এটা পড়ে আমার মনে পড়ল এক গল্পের কথা এক লোক রাস্তা দিয়ে হেরে যাচ্ছিল দেখে পুকুরের মধ্যে কতগুলি ছেলে ডুবাইয়া পানি আর কাদা একাকার করে ভালাইছে আর কুলে ডাঙ্গায় একটা ছেলে চুপ করে বসে আছে লোকটি তাকায় দেখে বলল যে এই গ্রামের সবগুলি ছেলে দুষ্ট এইরকম বাংলার মানুষে করে কাদা মাদা দিয়ে করছে কি পুকুরটারে আর এই যে পুকুরের পারে ছেলেটা বসা কি ভদ্র খুব ভালো ছেলে ছেলেটা শুনে বলছে আমারে ভদ্র কবে আমার শালা আমার না কয়েকদিন জ্বর সেই জন্য বাড়িতে নামতে পারি নেই আমেরিকা কেমন বদ্দর তা আমরা দেখছি ঠিক না ঠিক কিনা বলে গণতন্ত্রের ফেরিওয়ালা গণতন্ত্রের ঠিকাদার বুস আল্লাহ যখন ধরবে থাকবে না তোর হুস ঠিক কিনা তো আমাদের বলো যে আমার আমরা সন্ত্রাসী বেটা আমার দেশে আসো ঘুরতে এসে দেখে যাও আমরা কিছু কব না মিলিটারি দিয়ে ঘেরাও হয়ে থাকবা কেউ কিছু কবে না খাইবা দাইবা আরাম করবা দেখে যাও তোমার দেশের নিউ ইয়র্ক সিটিতে ক্যালিফোর্নিয়ায় বোস্টনে ওয়াশিংটনে ওকলাহামায় আলাবামায় ফিলাডেলফিয়ায় বাইশটা স্টেটের কোন শহরে তুমি বেলা চারটার পরে দোকান খোলা রাখতে পারো আমার দেশে আসো আসে দেখো উত্তরবঙ্গে বা বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় কোন কোন এলাকায় রাত এগারোটা বারোটা একটা পর্যন্ত কেনা বেসা হয় কোটি কোটি টাকার পুলিশও নাই বিডিআরও নাই সবিদারও নাই বেশি দূর যাওয়া লাগবে না বাবুরহাটে যান নরসিংদি বাবুরহাট যেটাকে বাংলাদেশের মানচেস্টার বলা হয় সারা রাত বেচা কিনা হয় এক কোটি না শত শত কোটি টাকার বেচা কিনা হয় বিডিআর নাই পুলিশ নাই তাহলে সন্ত্রাসী কারা আমাদের সন্ত্রাসী মুসলমান যে দেশে বেশি সেখানে সন্ত্রাসী নাই বললে চলে আজকে মক্কায় বোমা বিস্ফোরণ হচ্ছে রিয়াদে বোমা বিস্ফোরণ হচ্ছে হচ্ছে কিনা কোনোদিন হয়েছিল এর আগে বেটা তোমার আসছি সেই জন্য বোমা বিস্ফোরণ হচ্ছে চলে যায় ইরাক থেকে ইরাকের মাঝি ছাও প্রিয় ভাই সব আল্লাহ রব্বুল আরামিন সারা পৃথিবীর সামনে দেখিয়েছে মুসলমান সারা পৃথিবীর মধ্যে সব থেকে বেশি আইন শৃঙ্খলায় অনুগত শান্তি প্রিয় জাতি আলহামদুলিল্লাহ বলল মক্কা মদিনা যায় দেখো কিভাবে আল্লাহ নিরাপত্তাটা দিছে আমার জাতির পিতার দোয়াটা আল্লাহ কিভাবে কবুল করছে রাত দুইটা আড়াইটা চাঁদের মতো সুন্দরী রানী এই তরুণী তরুণী যুবতী মেয়ে একা কিনি পুরুষ সঙ্গে ছাড়া বেরিয়ে গেল ঘরের থেকে আল্লাহর ঘর তবাব করলো তাহার যদি নামাজ আদায় করল আবার একা একই নিজের ঘরে ফিরে এলো লক্ষ লক্ষ পুরুষের মধ্য দিয়ে একটা পুরুষ তার আচল ধরে টান দিল না তার দিকে খারাপ নজরে তাকাইল না এ কথা কি মানায় বলতেছি না ঠিক মুজদালিফার মাঠ বিশাল বালুকাময় ময়দান এরকম একটা তাবু নাই ঘর নাই বিল্ডিং নাই লক্ষ লক্ষ মানুষ লক্ষ লক্ষ নারী আর পুরুষ পাশাপাশি কাছা কাছি সারা রাত শুয়ে থাকে হাঁটা চলা করে হাজার বছর পেরিয়ে গেল মুজদালে ফার মাটি থেকে ময়দান থেকে একটা নারী হাইজাক হয় নাই দর্শিতা হলো না লাঞ্ছিত হলো না সোমানালো বলতে ইচ্ছে করো আল্লাহ রবুল আলমিন বলছেন 
মক্কা মদিনায় আমি কি আরাম দিছি কি নিরাপত্তা দান করেছি নিরাপত্তার শহর বানিয়েছি পৃথিবীতে সন্ত্রাস মুক্ত কোন দেশ যদি থাকে তার নাম মুসলমানদের দেশ সেজন্য আমি বলি যে যা মনে করে করুক আমার কিছু আসে যায় না আমি কারো চাকরি করি না আমার স্পষ্ট কথা মানব সভ্যতার ইতিহাসে বুশের জন্মগ্রহণ পৃথিবীর জন্য কলঙ্ক আজকে সারা পৃথিবীর সারা পৃথিবীর মুসলমানরা তার দুশ্মন ইসলাম তার দুশ্মন সন্ত্রাসী মুসলমান ছাড়া কোন জাতির মধ্যে নাই সন্ত্রাসী মুসলিম দেশগুলো ছাড়া আর নাই এখন ইরানে পারমাণবিক অস্ত্র আছে সিরিয়ায় পারমাণবিক অস্ত্র বেটা বুশ বুশের বাচ্চা বুশ ইসরাইলে যে পারমাণবিক অস্ত্র তা তো শোক নাই দেখিস না শ্যারন কে বলে শ্যারন নাকি শান্তির পায়রা বুসে কয় শ্যারন যদি হয় শান্তির পায়রা তাহলে অশান্তির শকুন কে এই পৃথিবীতে নমরুদ ফেরাউনেরা বেশি দিন টিকতে পারে নাই আমার আল্লাহ আছেন এবং তার থেকে ক্ষমতা শালী আকাশেও কেউ নাই জমিনেও কেউ নাই আমি আজ কোরআনের মাহফিল থেকে বলছি বুশ আর শ্যারনের শাস্তি বিশ্ববাসী তাকিয়ে দেখবে ইতিহাসের কলঙ্কময় শাস্তি প্রচন্ড শাস্তি দিয়ে আল্লাহদেরকে গজব দিয়ে বিদায় করবেন প্রিয় ভাই সব এই যে কোরআন যে কোরআনের কথা আমি আপনাদের সামনে বলতে এসেছি আল্লাহ বলাচ্ছেন আলহামদুলিল্লাহ বলি কে বলান আমি আগেই বলেছি কোরআন বুঝাবার মতো কোন ইলেম আমার নাই ইল্লামা আল্লাম টানা যদি দয়া করে আল্লাহ কিছু বলার তৌফিক দেন তাহলেই বলতে পারবো আল্লাহর কাছে তৌফিক কামনা করি আল্লাহ যেন আল্লাহ তুমি তোমার এই আমানত এটা আল্লাহ তাক আল্লাহ তালা আমাদেরকে আমানত দিয়েছেন সুবাহ আল্লাহ বলো আমরা যেন এই আমানতের সম্মান রক্ষা করতে পারি এই কোরআনের পতাকাকে উদ্দিন করার জন্য আমাদের সব থেকে প্রিয় জীবনটা যেন অকাতরে বিলে দিতে পারি আল্লাহ তৌফিক দিয়ে দিল এই কোরআন এই কোরআনই পারে এই কোরআনের আইন প্রতিষ্ঠা হলেই সন্ত্রাস বন্ধ হবে নইলে সন্ত্রাস বন্ধ হবে না এখন দেখেন এই কোরআনের মধ্যে আল্লাহ তালা তিনি বিচার পদ্ধতি সম্পর্কে বলছেন আমি আগেই বলেছি যারা তাবিজের ব্যবসা করে কোরআন দিয়া আল্লাহ তাদের হেদায়ত নাসিব করুন কোরআন তাবিজের জন্য আসে নাই এ কথা বহুবার বলছি আজকে আর ব্যাখ্যা দেওয়ার দরকার নাই না দরকার আছে আলহামদুলিল্লাহ ইসলামের বিচার পদ্ধতির মূল নীতিটা কি আল্লাহ রবীন্দ্রনাথ বলেছেন তোমরা যখন লোকদের মাঝে বিচার ফয়সলা করবে তখন তোমরা অবশ্যই সুবিচার করবে এটা হলো আল্লাহ নির্দেশ এই সুবিচার সেখানে কোনো হিন্দু নাই খ্রিস্টান নাই বৌদ্ধ নাই মুসলমান নাই বিচার যখন বসবে বিচারকের চেয়ারে বিচার করবে ঠিক সুবিচার করবে আপন পর দেখার কোন প্রশ্নই ওঠে না এই বিচারের মূল নীতি সম্পর্কে আল্লাহ বলছেন আত্মীয় স্বজন হোক গরিব হোক ফকির হোক বিচার হবে সুষ্ঠু হে বিশ্ববাসীরা তোমরা সকলে সুবিচার এবং ন্যায় নীতি সহ শক্ত হয়ে দাঁড়াও আল্লাহর জন্য সাক্ষীদাতা হিসাবে বিচারের মধ্যে কোন রকমের তারতম্য করোনা এবং এই বিচার করতে গিয়ে 
ولو على أنفسكم وبالوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا شبيشار جدي تمار نيزير برد جائے تمار مائر برد جائے بابر برد جائے دھونی و تبا دوری در برد جائے فالله أولى بهما فلا تتبع الهوى أن تعدلو تاہولے ککھنو ککھرو میں ایر بھی پوری جیونا اللہ شربت تم اتا ایب تمرا نفسر کھائے شیر بشو بڑتی ہوئے سیلیر بلائے میر بلائے اپن آتیو سوچنیر بلائے بیچاٹا اونٹا کرونا आर ये विचार करते कि आज जामा देते से खुना खुनी होते हैं होते हैं ना खून बोलें ना करो खून होते हैं आर चट्टों के रामे आरक्षा जिनिस होते हैं की बोलें तो किडनैप आप औरों जरा खून करे एवं आप औरों करे तरा मानुष ना तरा जानवर बोलूं तरा की जानवर चाहिए तो तरा नहीं क्रिस्टो जाके तुम्हें खून करो, विश्वास करो, जब एक ती खून कर बे काउ के, एवं काउ के खूनेर परमस्थर मुद्दे थक बे, ओके ओ खून हुई ते हो बे, देखो हाथ मुठो करे कारों दिगर जो दी एकांगुल आपने बाबे देखा है, हाथ मुठ करे देखें, हाथ मुठ करे कारों दिगर जो दी एकांगुले रुकों देखें, देखा है اپنی ایدی کے تاکہ دیکھیں ہاتھ چاری اونٹا کرے اپنا دیکھیں تین جان گل پھیریا سے کچھا بھٹ سے تین جان تار مانے ہاتھ گزت سے تو ہی جو دی آرک جن میں ماریش ایک خوصا تو ہی کھوی تین خوصا تو ہی جو دی کارو بوکے گولی ماریش ایک چا تو ہی کھوی تین جان ایتا ہاتھ بولے دیت سے شدران سنتراشی کھونی را جو دی اس کے محافی لے کے وہ ایسے تھا کہ باری تے ڈائیری تے لکھے رکھو तुम्हें जो भी कोनो मानुष की किडनैप करे तार बोरे तार बच्चा रे जो भी काम दाया था को तुम्हें वो किडनैप हो बाय एक दिन तुम्हार बो और बच्चा काम बे तुम्हें जो भी काउ के होता करे था को ताहोले रातेर बेलाय गोपोने जारे होता कुछ तो तार बाड़ीर पासे ऐसे दालाओ ताकि ये देखो तार माँ की भ जुबूती में बो शादा कापूर पुरे काचा कबूतरे में तो घरे फ्लोरे सट फट कुछे बाप फरा हुए कोची कोची मासूम बेगुना बच्चा रा आप बाप बाप उन्हें काम चे निकृष्टो संताशी रा खुनी रा मुने रखो तुम जो भी कारों काउ के गुली करे हत्ता करे था को तुम्हार बुक्ता गुली दिए छात्र रह हो बे माथार खुली उड़ा जावे तुम्हार बो विधवा हो बे तुम्हार छेड़ा बिक्का कोई ओपा बे ना खाई ते बार बे ना ना खाया उत्ता मत तुम्हारा ना बे प्रिय भाई सब सन्त्रासी के धरिए दिन खुनी के धरिए दिन एरा मानूष ना जानवर दे के धरिए दिन कैदे धरिए दीबें जानवर पशु अमानुष हे शहर जमाल मिया नामे एक जन व्यवसायी के किडनैप कर जमाल नाना कि हासर तारा जानिना राजनैतिक कारण हूँ जे कारण हूँ चट्टोग्राम ओलियुल्लार देश बोला है, ये खाने आरे मोड़ा मधेरे इलाका बोला है, शे इलाका बहुत नाम जरा कोरे चे, अल्लार गजबे जुन्नो अपे खा करते था को, ये किडना भी बंग संत्राज जरा कोरे, तादेरे नाम ठीक है ना जाना था क्ले, शहोश कोरे, कुर्ती पक्को के जानी है दीन, आर कुर्ती पक्को जो दी जेने � ताहूँ ये शास्त्रियों तादर के बहुत है हवे ताकि उन्हीं होतों गुली खाया होई तो हवे आज हो कर काल हो ऐ जुन्ने संत्रास एवं आपोहरण 
বন্ধ করতে হবে আল্লাহ তালা সন্ত্রাসের অপহরণের শাস্তি কোরআন শরীফের মধ্যে দিয়ে দিয়েছেন বলে দিয়েছেন কেমনে শাস্তি হবে হত্যাকারীকে হত্যা করতে বলা হয়েছে যে হত্যা করেছে অরে হত্যা করো আমি এরকম একটা হত্যার শাস্তি দেখেছিলাম কেসাস আমার চোখে জীবনে মানুষ মারা আমি জীবনে চোখে দেখি নেই একবার দেখেছিলাম মক্কা শরীফে জোহরের নামাজ পড়ে বেরোবো পুলিশের জ্বালায় বেরোতে পারি না দরজা বন্ধ আমি মনে করেছি কোন প্রেসিডেন্ট আসছে বুঝি এক পুলিশের জিগাইলাম বিষয়টা কি বললো যে কেসাস হবে তা আমি তো জীবনে কেসাস দেখি নাই পড়ছি শুধু জানালার কাছে গিয়া তাকায় থাকলাম দেখলাম একটা গাড়ি থেকে নামানো হয়েছে একজন আসামি হাত পাও বান্দা তাকে বসানো হলো নামাজের কায়দায় বিচারক এই ব্যক্তির অভিযোগ সম্পর্কে বললেন তারপরে কোরআন শরীফের আয়াত পড়ে विद्युत मत चमके उठल सूर्य आलो पे देखना दाख देखते पेलम लोकटी माथा टा देहुच्युत हो मे गड़ा খাইতে পারি নেই ভয়তে হাঁটুতে হাঁটুতে কাপ লেগে গেছে এই শাস্তি হলো আল্লাহর দেওয়া শাস্তি এই শাস্তি যে দেশে দেওয়া হয় সেই দেশে মানুষ হত্যা হইতে পারে না ওই একটা দৃশ্য দেখা সারা বছরের মধ্যে হত্যা এই নাম শুনলেই সহজক পানি খাবে ভর ছোটে এ বিচারটি কার আল্লাহ তার তো দুনিয়ায় তো তাকে হত্যা করা হবে আর পরকালের শাস্তি রয়েই গেছে সেটা কি আল্লাহ রবীন্দ্রমিন বলেন ইচ্ছে করে যদি কেউ কোন মোমেন ব্যক্তিকে কাউকে যদি হত্যা করে তাহলে তার শাস্তি হবে জাহান নাম শাস্তি কি হবে জাহান নামে যেতে হবে তাকে আর সন্ত্রাসীদের ব্যাপারে আল্লাহ তারা তাদের শাস্তির ব্যবস্থা কি করেছেন কোরআন শরীফে আছে আমি আবারও বলি এটা তাবিজের কেতাব নয় ফৌজদারি দণ্ডবিধি আছে বিচার ব্যবস্থা আছে চুরি ডাকাতি করলে কি হবে আছে মদ খেলে কি হবে তাও আছে জমি জমা কেমনে ভাগ করতে হবে বহু বাচ্চাদের মধ্যে সে কোথাও কি নাই টিভি আনান লিকুল্লি সেই সব কিছুকে আল্লাহ খুলে খুলে কোরআনের মধ্যে বয়ান করে দিয়েছেন আল্লাহ রবীন্দ্রমিন বলেন যারা আল্লাহ এবং রসুলের আইনের বিরুদ্ধাচরণ করে এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে তৎপর অপতৎপরতা চালায় মানে সন্ত্রাসী তৎপরতা চালায় তাদের জন্য নির্দিষ্ট শাস্তি হচ্ছে তাদেরকে হত্যা করো কে বলতেছেন যারা সন্ত্রাসী তাদেরকে হত্যা করো এবং হয় হত্যা করো অথবা তাকে শুলে চড়াও অথবা তাদের উল্টা করে বাম পা ডাইন হাত কাটে দাও অথবা ডাইন হাত বাম পাও কাটে দাও একটার উল্টা আর একটা কাটিয়া ফেলায় দাও অথবা তাদেরকে দেশ থেকে বহিষ্কার করে দাও বিশ্বাস করুন যৌথ বাহিনী যদি দেশে পঞ্চাশ হাজার বার নামানো হয় ক্লিন হার্ট অপারেশন যদি চল্লিশ হাজার বার করা হয় হান্ড্রেড পার্সেন্ট সন্ত্রাস দূর হবে না হবে না হবে না সন্ত্রাস দূর করার জন্য কোরআনের আইনের কোন বিকল্প নাই সন্ত্রাসীর যে দলের হোক ধরো আর হত্যা করো সন্ত্রাসীদের বেঁচে থাকার অধিকার নাই সন্ত্রাসীদের বেঁচে থাকার কোন অধিকার নাই কারণ তারা জানোয়ার তারা পশু সন্ত্রাসীরা কি যারা চাঁদাবাজি করো মস্তানি করো আমি বুঝি না 
তারা কি জাতের লোক গায়ের রক্তটা কিসের মাংসের রক্ত না পশুর রক্ত সাদাবাজি করতে যাও কি জন্য একটা মানুষ বহু টাকা বহু কষ্ট করে জমি জমা বিক্রি করে ব্যবসা করতেছে সেখানে যাইয়া আমাদেরকে দুই লক্ষ টাকা দিতে হবে পাঁচ লাখ টাকা দিতে হবে কি হয়েছে মানুষের এই একটা অভ্যাস একজন একটু দাঁড়াইল তো আরো একজন একটু দাঁড়ায় ঠিক কিনা বলে আপনি দেখেন যাওয়ার সময় রাস্তায় আপনি স্যাপ ফেলাইয়া দাঁড়ায় থাকবেন আরো দুইজন এসে দেখবে যে ফেলাই লুকি এরপরে আরো তিনজন আরো দশজন আরো পঞ্চাশ জন ফেলাইছে কিন্তু স্যাপ দাঁড়ায় গেছে একশো এই অভ্যাস ভালো না এটা বাচ্চাদের মানায় যারা বয়স্ক তাদের জন্য মানায় না ঠিক কিনা বলেন আমি তো মনে করি মাহফিলের আশেপাশ যদি বোমাও পড়ে এই মাহফিল থেকে একটি মানুষ নড়বে না কারণ যারা এসে তারা জাহাজ করার প্রস্তুতি নিয়ে এসেছে প্রিয় ভাই সব সেই জন্য সেই জন্য আমি বলতে চাই কোথায় কি হইল না হইল দেখার জন্য আলহামদুলিল্লাহ মাহফিরে যথেষ্ট স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী আছে এখন তো ভালো পজিশন যখন পজিশন ছিল খারাপ মনে আছে সেসব বছরের কথা আল্লাহর মেহরবাণী তখনও আমাদের লোকেরা ভয় পায় নাই তখনও স্বেচ্ছাসেবক ছিল এমন তালাশ করে করে মেহমান ধরছে আর উত্তম মেহমানদারি করে দিছে জীবনে আর সর্বনাশ না করে সুতরাং আপনাদের কোন চিন্তা নাই চুপ করে বসে থাকে শুনতে থাকেন এটা হল চাঁদাবাজ এবং মাস্তান যারা চাঁদাবাজি করতে যাও মানুষের কাছে ক্ষয় রাখছাও ও ভিক্ষা করে খাওয়া অনেক ভালো মসজিদের সামনে এখন থাল নিয়ে বসে থাকো যা আল্লাহ রাস্তে ক্ষয় রাখ দাও দোকানদারের কাছ থেকে চাঁদাবাজি করা বিল্ডিং কেউ নতুন বানাইতে পারে না অমনি হাজির গলায় সোনার চেয়ে হাতে কতগুলো আংটি তারপরে হ্যাঁ হাতে মোবাইল গলায় সোনার চেইন শহরের মহা উল্লুক জানোয়ার বলতেছে এখানে ইট ফেলাইতে পারবে না রড দিতে পারবে না আমাদেরকে সান্তানা দিয়া এটা কি মানুষ বলেন মানুষ এরা মানুষের সন্তান এরা জানোয়ার পশু সাদাবাজ এবং মাস্তান সন্ত্রাসী ইসলামে এদের কোন স্থান নাই এদেশে যদি কোরআনের রাস কায়েম হয় সন্ত্রাসীদের মাথা কামাইয়া ঘোল ঢেলে দেওয়া হবে যাতে মাথা ঠান্ডা থাকে এই জন্য মাথা ঠান্ডা করিয়া বসে থাকবে আর সকলের চাকরি দেওয়া হবে কাজ করো আর খাও চান্দাবাজি করো না শ্বশুরের কাছে চান্দাবাজি করে বউর কাছেও চান্দাবাজি করো এত বড় লক্ষ্মী ছাড়া বউরে যায় বলে আমার হিরোইন খাওয়ার পয়সা দিবি পত্রিকা আসছে আসছে না ভাই কত বড় শয়তান বউর কাছে চান্দা চায় আল্লাহ এইসব চাঁদাবাজ মাস্তা অপহরণকারী আর সন্ত্রাসী জানোয়ারদের হাত থেকে আল্লাহ এই দেশকে রক্ষা করুন বলেন আমি চিল্লাই বলেন আমি